Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Continuamos agora na nossa terceira reflexão sobre a carta de Tiago. Eu convido você a abrir no capítulo 1. Nós vamos ler aqui o versículos 9 e 10. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. É importante nós observarmos que, aos olhos de Deus, muitas das coisas que nós tanto amamos são desprezíveis. Deixe-me te explicar isso melhor. Nós, os seres humanos aqui na Terra, nós amamos o luxo, nós amamos os elogios, amamos os lugares, os lugares importantes, viagens, um bom salário. Mas muitas vezes, aos olhos de Deus, isso é algo completamente insignificante e até mesmo desprezível. Porque muitas dessas pessoas que têm esses grandes salários, essas grandes condições financeiras, elas negam a Deus, elas não se envolvem com Deus. Essa é uma mensagem muito prática, porque ela fala que você, que é uma pessoa pobre financeiramente falando, você deve se gloriar, se alegrar, se regozijar, ficar orgulhoso da sua dignidade. Especialmente porque a sua dignidade, ela vem de Jesus. Jesus torna você digno por meio daquela cruz. Jesus torna você digno por meio do sacrifício que Ele fez por você. E você é muito digno do amor, do carinho e do cuidado de Jesus. Então Deus torna você uma pessoa muito digna. Por outro lado, nós podemos observar nessa passagem aqui, a importância de que a pessoa rica, a pessoa que tem condição financeira, ela deve se lembrar de que o tempo vai consumir tudo isso. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem sobre os cemitérios em Londres, que tem ali enterrado muitas pessoas famosas, muitas pessoas que eram milionárias e agora viraram pó, estão lá há 200 anos. Então, você deve se lembrar que a busca pela felicidade nas coisas materiais, ela pode parecer muito excitante, muito cheia de entusiasmo no começo. Ao longo dessa vida, portanto, porém, você vai perceber que essas coisas vão escorregando por entre os dedos. E que no final da sua vida, se você tiver a oportunidade de estar num leito de morte, já sabendo que está se aproximando o momento da sua partida, você vai ver que todas essas conquistas que você obteve materialmente falando, elas não servirão de nada na hora da morte. Porque lá diante de Deus você será julgado pela sua fidelidade ou não fidelidade ao Pai. Portanto, irmãos pobres e irmãos ricos, devemos nos unir num só propósito, adorar o Deus eterno e colocar o nosso foco na eternidade. Deus esteja contigo.